Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi kullihim ajma'in Allahumma salli ala muhammadin in nabiyya Adada man salli alayhi min khalqik اللهم صل على محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه اللهم صل على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فكر رقبة أو يطعام في يوم ذي مصغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله مولانا النظيم وصدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഒരു വർഷം തികഞ്ഞിട്ടില്ല ആകുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഖുർആൻ പ്രഭാഷണത്തിൽ വെച്ച് നാം പ്രഖ്യാപിച്ച ദാറുൽ ഹൈർ ഇന്നിവിടെ യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പലരുടെയും സഹകരണത്തോടെ ഇത് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ സംഭാവന നൽകിയ സുമനസ്സുകൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെയുള്ള നന്മയുടെ വീടാക്കി അള്ളാഹു അത് മാറ്റിത്തരട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് ദാറുൽ ഹയർ നന്മയുടെ ഭവനം ഈ ഒരു ശീർഷകത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഈ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടല്ല ഇവിടെ ഈ മഹല്ലിലും ഈ യൂണിറ്റും ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ചിരകാല സ്വപ്നമായിരുന്ന ഒരു സ്വന്തം വീട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന സ്വപ്നം പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ഖുർആൻ പ്രഭാഷണത്തോടുകൂടെ നമ്മൾ ദാറുൽ ഹൈർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഇന്ന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഈ കാണുന്ന വലിയ ഒരു ടീം ഒരു കൊല്ലം പൂർത്തിയാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് 
ഇതിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയായി എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കൂടിയിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ആവേശമാണ് ഒരാൾ നിർമ്മിച്ചതല്ല അത് സത്യത്തിൽ വീടില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വീട് എന്ന സ്വപ്നം വളരെ വലുതാണ് അയാളും അയാളുടെ ഭാര്യയും മക്കളും സ്വപ്ന വീടിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തോർത്ത് ഉരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒന്നും വേണ്ട തലചാ ചുറങ്ങാൻ ഒരൊറ്റ റൂമിലൊരു വീട് എന്ന് മോഹിക്കും സ്വാഭാവികമാണ് അതുണ്ടാവുമ്പോൾ പിന്നെ രണ്ട് റൂമിന് താല്പര്യമാവും അതുണ്ടാവുമ്പോൾ മൂന്നുണ്ടാവണം എന്ന് തോന്നും അതുണ്ടാവുമ്പോൾ പത്ത് റൂം വേണം എന്ന് തോന്നും അത് സ്വാഭാവികമാണ് ഏതായാലും അടിസ്ഥാനപരമായി വീടില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരൊറ്റ മുറി വീടുണ്ടെങ്കിൽ ഉസ്താദെ അത് സാധ്യമാകാൻ വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്യണം എത്ര വേദികളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാ പലരും പറയാറുള്ളത് പിന്നെ മോഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വലുതായി 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 കൊണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കും അത് മനുഷ്യനുള്ള കാലം തീരൂല്ല അതങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു സംഗതി സത്യത്തില് വലിയ ഒരു വലിയ ഒരു ധർമ്മമാണ് ഇവിടെ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഇത് സംബന്ധമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ദാറുൽ ഹൈർ സമർപ്പണ വേദിയിൽ എന്താണ് ഇവിടെ പറയേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് സൂറത്തുൽ ബലതിലെ ഏതാനും ആയത്തുകളാണ് സൂറത്തുൽ ബലതിലെ ആ ആയത്തുകളുടെ നിർദ്ദേശത്തെ അപ്പടി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയാണ് ഇവിടെയുള്ള പ്രവർത്തകർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നല്ല എല്ലാ ഇടങ്ങളിലുമുള്ള സുന്നതിയമാഴത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എന്താ വിഷയം ഞാൻ ആ ആയത്തുകളിലൂടെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകാൻ കാരണം കൃത്യം അഞ്ചു മണിക്ക് വന്നിരായ പേരോട് സ്ഥാത് ഇവിടെ എത്തുന്നു പറഞ്ഞതാണ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രഭാഷണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും സാന്നിധ്യം നിർബന്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ആയത്തിന്റെ നേരെ അർത്ഥതലങ്ങളൊന്ന് വിശദീകരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അള്ളാഹു താല മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ചോദ്യം മനുഷ്യന് ഞാൻ ചുറ്റുപാടുകളെ നോക്കി കാണാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് കണ്ണുകൾ നൽകിയില്ലയോ അള്ളാഹു ചോദിക്കാം വലിസാനം വശഫൈൻ അവന്റെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ മറ്റൊരുത്തനോട് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരു നാവും രണ്ട് ചുണ്ടുകളും അവന് ഞാൻ നൽകിയില്ലേ നാവും ചുണ്ടും വേണമല്ലോ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ലിസാനം വശഫത്തൈ പല അക്ഷരങ്ങളും ചുണ്ടുകളില്ലാതെ പറയാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സംസാരിക്കാൻ നാവും ചുണ്ടും നൽകിയതും കാണാൻ കണ്ണ് നൽകിയതും മനുഷ്യന് ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്ത വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഒരു ഉമ്മ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു പ്രസവിച്ചു വീഴുമ്പോൾ തന്നെ ആ കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണ് തുറക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തുറന്ന കണ്ണ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വല്ലതും കാണുന്നതായിട്ട് ആ കുഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉമ്മന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടി കാഴ്ചയില്ലാത്ത മോനാണോ ഹൃദയമിടിപ്പ് വർദ്ധിക്കുന്നു സംസാരിക്കാൻ പ്രായമായി കുഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം വിഷമായിരിക്കും ആ ഉമ്മാക്കുപ്പാക്ക് ഉണ്ടാവുക ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കണ്ണും നാവും എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല ചോദിച്ചു വെറുതെ അങ്ങ് കണ്ണും മൂക്കും നാക്കും നൽകിയിട്ട് പടച്ചങ്ങ് വിട്ടതാണോ മൃഗങ്ങളെ പടച്ചു വിട്ടതുപോലെ അല്ല മൃഗങ്ങൾക്ക് സംസാരശേഷിയില്ല എന്നാലും ചുണ്ടും നാവും കണ്ണും ഒക്കെ മൃഗങ്ങൾക്കുണ്ട് അത് മൃഗങ്ങൾക്കുണ്ട് പക്ഷെ സംസാരശേഷിയില്ല കാണാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് 
കേൾക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ണും കാതും നൽകിയിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് മൃഗങ്ങളെ പോലെ അങ്ങ് വിട്ടതാണോ അല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കൃത്യമായി കണ്ണും മൂക്കും നാക്കുമുള്ള ആ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പില് ഞാൻ അവന് രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ വരഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ ഖുർആന്റെ യായത്തിന് പകരം വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരായത്ത് ഞാൻ എന്റെ സദസ്സിൽ കൂടിയ സഹോദരങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് മറ്റു വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തു ധരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെയുള്ള മറ്റു പ്രത്യയ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരായത്ത് എന്താണ് അതിന്റെ ഭംഗി നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ വഴിക്ക് പോയാൽ അത് രക്ഷയുടെ മാർഗമാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഈ വഴിക്ക് പോയാൽ നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് രണ്ടു വഴികൾ വിശദീകരിച്ചു ഈ വഴി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് നിസ്കരിക്കുക നോമ്പോൽക്കുക ഖുർആൻ ഓതുക നിയമവിലക്കുകൾ പാലിച്ചു ജീവിക്കുക കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക മനുഷ്യപ്പറ്റുള്ളവരായി ജീവിക്കുക ഇങ്ങനെ പോയാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകാം അതേസമയം നിസ്കരിക്കാതെ നോമ്പ് നോൽക്കാതെ ഖുർആൻ ഓതാതെ വിശ്വാസിയായിട്ടും ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബബന്ധം മുറിച്ച് നാട്ടില് വർഗീയ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തീവ്രതയും ഭീകരവാദവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നരകത്തിലും പോകാം ഇങ്ങനെ കൃത്യമായി രണ്ടു വഴികൾ ഞാൻ അവന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇത്രമാത്രം കണ്ണും നാക്കും മൂക്കും ഒക്കെ കൊടുത്ത് സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ കൃത്യമായി വിജയ പരാജയങ്ങളുടെ റൂട്ടും ഞാൻ അവന് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ കടമ്പ കടക്കാൻ തയ്യാറാവാത്തത് ഏതാ ഈ കടമ്പ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമ വിലക്കുകളാണ് ദീനാണ് ഒരുപാട് നിയമ വിലക്കുകൾ അടങ്ങുന്ന നിയമ സംഹിതകൾ അടങ്ങുന്ന ദീന് ദീന് നിയമ ഒരുപാട് നിയമ വിലക്കുകൾ അടങ്ങുന്ന നിയമ സംഹിതയാണല്ലോ ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ദീൻ അനുസരിച്ച് എന്താ അവൻ ജീവിക്കാത്തത് അതിന് കുറാൻ ചോദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് അവൻ കടമ്പ കടക്കുന്നില്ല അപ്പോ അല്ല പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അതൊരു അതൊരു വലിയ പാടുപെട്ട് ചെയ്യേണ്ട പണി തന്നെയാണ് ഫലക്കുത്തഹമല്ല എന്തുകൊണ്ട് അവൻ കടമ്പ കടന്നില്ല എന്നിട്ട് ദീനിനെ പറ്റി മുഴുവനുമാണ് ആ പറഞ്ഞത് കടമ്പ കടക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് തയ്യാറായില്ല എന്തുകൊണ്ട് ദീൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഏതാണ് ആ കടമ്പ എന്ന് നബിയെ തങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കടമ്പ കടന്ന വരാവുക എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് തളർന്നവരെ കുടുങ്ങിയവരെ അവരുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം എന്നതിന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നൽകിയ ഒരർത്ഥം ഇതാണ് നേരർത്ഥം തല ഊരി കൊടുക്കുക എന്നാണ് തല ഊരി കൊടുക്കുക തല എവിടെയെങ്കിലും കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഉള്ളിൽ തല ഊരി കൊടുക്കുക ഇതിനാണ് ഫക്കുറക്കബ എന്ന് പറയാം ഒരാൾ ഒരു വീടെടുക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീട് പൂർത്തീകരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയാതെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ അയാൾ അതിലിങ്ങനെ കുടുങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ ആ വീട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സഹായിച്ചു കൊടുക്കുക തീരെ വീടെടുക്കാൻ കഴിയാത്തവന് വീട് എടുത്തു കൊടുക്കുക കടത്തിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നവനെ മോളെ കെട്ടിച്ച് കടത്തിലായവനാ വീടെടുത്ത് കടത്തിലായവനാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ നിന്റെ മനസ്സ് അലിയണം അയാളുടെ തല പതുക്കെ ആ ഒരിടപാടിൽ നിന്ന് നീ ഒന്ന് ഊരിക്കൊടുക്കണം കടത്തിലാണ് അപ്പൊ കടത്തിൽ നിന്ന് തലയൂരി കൊടുക്കുക ബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് തലയൂരി കൊടുക്കുക പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് തലയൂരി കൊടുക്കുക കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുക അതാണ് ആശയം അതാണ് ദീന് നിസ്കരിക്കണം നോമ്പോൽക്കണം നല്ലല്ലോ കുറാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു നോക്കണം നിങ്ങൾ ദീനെന്താന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നാ തുടങ്ങുന്നത് പട്ടിണിയുള്ള നാടുകളിൽ അനാഥക്കും അഗതികൾക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവണം പാവങ്ങളെ സഹായിക്കണം എന്നർത്ഥം ആ 
ഇപ്പോഴും ഇതന്നെയാണ് വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞു സുമ്മക്കാനമിനല്ലതീനു പിന്നെ വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടണം പിന്നത്തെ കണ്ടീഷൻ വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടണം ക്ഷമിക്കാനും പരസ്പരം സ്നേഹം കാണിച്ചു ജീവിക്കാനും പരസ്പരം ഉപദേശിക്കണം മനുഷ്യപ്പറ്റോടെ ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കണം എന്താ സംഭവം പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ എയും സെറ്റും തുടങ്ങിയത് എവിടെ നിന്ന് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് അവസാനിക്കുന്നതും ഒത്തവാസോബിൽ മറഹമ പരസ്പര സ്നേഹം കൊണ്ട് ഉപദേശിക്കണം മനുഷ്യപ്പറ്റ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം മനുഷ്യർക്ക് അപ്പൊ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് ഈ ഉലക്കൊക്കെ രണ്ടു ഭാഗത്തും ചുറ്റിടും എന്നതുപോലെ പരിശുദ്ധ ദീനിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആ ഭാഗത്തും ഈ ഭാഗത്തും ഭദ്രമായ രണ്ട് ചിറ്റുകളാണ് അത് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനമാണ് നിസ്കാരത്തെക്കാൾ നോമ്പിനേക്കാൾ ഒക്കെ വലിയ സംഭവം പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കലാം സൂറത്തുൽ മാഴുവിൻ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്ക് ആരാണ് മതത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞത് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് എന്താ മറുപടി പറഞ്ഞത് സാധുക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവനാട്ടോ പിന്നെ പറഞ്ഞു റോഡിന്റെ സൈഡിലുള്ള ആളുകൾക്ക് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സദസ്സിലേക്ക് വന്നാൽ ഇരിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട് അതറിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കരുത് സദസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട് അത് സദസ്സ് ഭംഗിയാവും ചെയ്യും കൂടുതൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് സ്ഥാതൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്ക് അത് നന്നാവും എന്നുണർത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സൂറത്തുൽ മാഴുൻ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ പാലോചിച്ചതാണ് എന്താ അവിടെ പറയേണ്ടത് അപ്പോഴാ ഓർമ്മയിലേക്ക് സൂറത്തുൽ ബലതിലെ ആയത്തുകൾ ഓടി വന്നത് സൂറത്തുൽ ബലതിൽ മാത്രല്ല സൂറത്തുൽ മാഴൂൻ മാഴൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ സഹകരണം എന്നാണ് ഒരുപാട് അർത്ഥ സാധ്യതകൾ അതിനുണ്ട് ഒരർത്ഥം അതാണ് സഹകരണം എന്നാണ് ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് എന്നതാണ് പരസ്പര സഹകരണമാണ് സഹകരണം അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഒരർത്ഥമുണ്ട് ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആരാണ് മതത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞവൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു കൃത്യമായിട്ട് നിസ്കരിക്കണം നോമ്പ് ഒൽക്കണം ഖുർആൻ ഓതണം അതൊക്കെ എവിടെ അവിടെ പറഞ്ഞത് ആ ഖുർആന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണും നേരെ പഥാനുപത അർത്ഥം പറഞ്ഞു പോകുന്ന ബിദ്അത്തുകാർക്ക് അത് കാണാൻ കഴിയില്ല ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാധനകളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ശബ്ദം മാത്രമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അത്രേ ഉള്ളൂ എല്ലാ ആരാധനകളും ചെയ്യുന്നവർ ആ ആരാധനകളിൽ ആരാധനകൾ തൊട്ട് അശ്രദ്ധമാകാതെ എല്ലാ ആരാധനകളും മുറ പോലെ നിർവഹിക്കണം നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല നോമ്പ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഹലാസോടെ ചെയ്യണം നല്ല പിള്ള ചമയാൻ നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ പേരുണ്ടാവാൻ നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനക്ക് പേരുണ്ടാകണം എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടാവരുത് ചെയ്യുന്നത് സുയസുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം നാളെ പരലോകത്തേക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടണമെന്നതിനപ്പുറത്ത് ഈ സംഘടന എത്ര വളർത്തിയാലും ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകർ പരസ്യം ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ച് ഈ സംഘടന എത്ര വളർത്തിയാലും ശരി ഈ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വാർഡ് മെമ്പർ പോലും ആകാനുള്ള അവസരമല്ല ആ ഇതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വാർഡ് മെമ്പർ ആവാനുള്ള ഒരു അവസരം അതില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലേബിളിൽ തരില്ല വ്യക്തിപരമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാവാം അതേസമയം പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലേബിളിൽ ഉണ്ടാവൂല അപ്പൊ ശരിക്ക് യഹ്ലാസോട് കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് സത്യത്തിലെ സ്വയ്യസുകാർ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ ജനങ്ങളെ കാണിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂറത്തുൽ മാഴൂനിൽ തുടക്കം പറഞ്ഞത് അനാഥകളെയും അഗതികളെയും നോക്കണമെന്ന അവസാനം പറഞ്ഞു അവശ്യ വസ്തുക്കൾ 
ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാതെ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നവർ വീട്ടില് അയൽക്കാർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൊടുക്കാത്തവർ എന്റെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരണ്ട എന്ന് പറയുന്നവർ എന്റെ വഴിയിലൂടെ നടക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞവര് വെള്ളം വെളിച്ചം വഴി ഉപ്പ് തീയ് റസൂൽ എണ്ണിയതാ അതൊക്കെ മാഴുവില് ഇതൊക്കെ തടയുന്നവർ ആരാണോ ഇതൊക്കെ തടയുന്നത് ആരാണോ അവർക്ക് മുഴുവനുമാണ് നാശം അത്തരം ആളുകൾക്കാണ് നാശം അവരാണ് മതത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സൂറത്തിൽ മാഴുവിനിലും കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ നിസ്കാരം നടുക്കാണ് തുടക്കത്തിലും ഒടുക്കത്തിലും കാരുണ്യ പ്രവർത്തന അതെന്നെയാണ് സൂറത്തുൽ ബലതിലും ഉള്ളത് സൂറത്തുൽ ബലതിലെ കണ്ണും നാവും തന്നില്ലേ എന്നാണ് അള്ളാഹു ആദ്യം ചോദിച്ചത് അതെന്തിനാ അള്ളാഹു എന്തിനാണ് നമുക്ക് കണ്ണു തന്നത് അള്ളാഹു കണ്ണു തന്നത് ചുറ്റുപാടുകൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാനാണ് ആരൊക്കെയാണ് നാട്ടില് വസ്ത്രം ധരിക്കാനില്ലാത്തത് അത് കാണാനാ കണ്ടു തന്നത് ആ അങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് സംഗതികൾ കാണാൻ പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണേണ്ടത് ഇതാണ് നാട്ടിൽ ആരൊക്കെയാ കുഴങ്ങിയത് എന്ന് നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കാണണം അങ്ങനെ ഈ ഇരിക്കുന്ന പലർക്കും കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ അയൽക്കാരൻ ക്ഷീണത്തിലാണ് എന്റെ നാട്ടിൽ ഇന്നയാൾ ക്ഷീണത്തിലാണ് ഇന്നയാൾ അല്പം പ്രയാസത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യണം പോക്കറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തു കൊടുത്ത അയാളെ സഹായിക്കണം പോക്കറ്റിൽ ഇല്ലെങ്കിലോ എന്റെ എന്റെ കാര്യം തന്നെ മഹാകഷ്ടാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റങ്ങളെ കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ ഞാൻ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവനൊരു വഴിക്ക് അവനങ്ങനെ പോവട്ടെ ഞാനൊരു വഴിക്ക് ഇവിടെ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയോ ഒക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഉന്തി തള്ളി എന്റെ ജീവിത ചക്രം ഞാൻ കറക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവൻ അത്രയും വയ്യ അറിയാം പക്ഷെ സ്വന്തം സഹായിക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് എന്റെ തന്നെ ഒപ്പിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല പറ്റില്ല മഹാന്മാരായ ഇമാമിയങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞത് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ആരാണെന്ന് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാനാണ് അങ്ങനെ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തു കൊടുക്കണം പോക്കറ്റിൽ ഇല്ലെങ്കിലോ വലിസാനം വശഫത്തെയും അതിനാണ് പടച്ചോൻ അത് തന്നത് നാവും ചുണ്ടും തന്നത് സംസാര ശേഷി തന്നത് എന്തിനാ നിന്റെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ഉള്ളോന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊടുക്കണം അതിന് നാവൊന്നും അടക്കി നിവർത്തിയാ പോരെ ആ ദൗത്യാണോ ഇവിടുത്തെ സുയസുകാരൻ നിർവഹിച്ചത് ഞാൻ അനുമോദിക്കുകയാണ് ഇവരാരും ഇവരെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാവില്ല ഇവരെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവരെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് സ്വന്തം എടുത്തിട്ടല്ല ഉള്ളവനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങി ഇല്ലാത്തവൻ ഒരു വീട് എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ് അതെന്നെ വേണ്ടത് ഉള്ളവനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങി ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കാൻ കഴിയണം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെഹുന കാന്തപുരമുസ്താദ് അവരാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് എന്നും എന്നും യൂണിറ്റ് തലം തൊട്ട് സ്റ്റേറ്റ് തലം വരെയുള്ള സാധാരണ പ്രവർത്തകർക്കും നേതാക്കൾക്കുമുള്ള റോൾ മോഡൽ ഒന്നരായ ഉസ്താദാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് കാണിച്ചു തരുന്നത് എത്ര കോടികളുടെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തന നടത്തുന്നത് സ്വന്തം പോക്കറ്റ് ഒന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കുക കൊടുക്കാനില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാലോ പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നു കോടീശ്വരന്മാരെ ചെന്ന് കാണുന്നു പാവപ്പെട്ടവരെയും കാണുന്നു ഉള്ളവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് ഇല്ലാത്തവന്റെ പോക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഈ ദൗത്യാണ് ഒന്നരായ ഉസ്താദ് അവർകൾ നിർവഹിക്കുന്നത് ഇതൊരു ചെറിയ കാര്യല്ല ഇതൊരു ചെറിയ കാര്യല്ല ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക പാവപ്പെട്ടവന് വെള്ളം കൊടുക്കുക അവന് പാർപ്പിടം കൊടുക്കുക അവന് വസ്ത്രം നൽകുക റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവുക ഇത് ചെറിയ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നു എസ് വൈ എസ് എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഈയിടെ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു അന്യമതസ്ഥനായ സഹോദരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അടുത്ത കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കിട്ടിയ മൈലേജ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ വിലയിരുത്തലാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിന്റെ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഈ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനമാണ് ഇത്രയധികം പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ എത്തിച്ചു മഞ്ചേരിയിലെ സാന്ത്വന വളണ്ടിയേഴ്സിനെ ഉദാഹരിച്ചു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സാന്ത്വന വളണ്ടിയേഴ്സ് എസ് വൈ എസിന്റെ 
അവരെ ഉദാഹരണമാക്കി എടുത്തിട്ടാ പറഞ്ഞത് എന്തൊരു സേവനാണ് ഇത് സത്യത്തിൽ പടച്ചോന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ് എന്ന് അവരുടെ ആത്മാർത്ഥമായ സേവനം കണ്ടാൽ അറിയും അങ്ങനെയാണ് വേറെ നേട്ടൊന്നും കിട്ടാനില്ലല്ലോ വേറെ നേട്ടൊന്നും ഇതുകൊണ്ട് കിട്ടാനില്ലല്ലോ നാളെ ആഹൃത്തിൽ വല്ലതും കിട്ടിയാൽ അതായി അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വന്യരായ ഉസ്താദ് അവരുകള് ആ ഒരു നാവ് മടക്കി നിവർത്തി എത്ര പാവങ്ങളെ ആ കഞ്ഞി കുടിപ്പിച്ചത് എത്ര പാവങ്ങളെയാണ് ഇപ്പോഴും പച്ചവെള്ളം കുടിക്കാനില്ലാത്ത പാവങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് വന്യരായ ഉസ്താദ് അവരുകള് ഇത്ര കിണറുകളാ കുടിച്ചു കൊടുത്തത് പള്ളിയില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ പള്ളി കിണറുകളില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ കിണറുകൾ എല്ലാം സംവിധാനിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ അതാരാണ് ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത് മുസ്ലിം സമുദായം മാത്രമാണോ അല്ല ഈ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ട് പലയിടത്തും കിണറുകൾ കുഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദാറുൽ ഖൈർ പദ്ധതിയിൽ പല വീടുകളും നൽകിയത് അന്യമതസ്ഥരായ സഹോദര സഹോദരിമാർക്കാണ് അങ്ങനെയുണ്ട് ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നത് മനുഷ്യപ്പറ്റുള്ള ഒരു സമൂഹം ഇവിടെ വളർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട് രാജ്യം പരസ്പരം വിദ്വേഷത്തിന്റെയും കടിച്ചു കീറലിന്റെയും സ്വഭാവങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം വിശ്വാസമില്ലായ്മയോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തില് വിദ്വേഷവും വെറുപ്പും മറ്റുള്ളവനെ കുറിച്ച് മനസ്സിൽ നട്ടു വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ മനുഷ്യപ്പറ്റുള്ള പ്രവർത്തനം മൂല്യവത്താണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ പ്രത്യേകിച്ച് അതിതുപോലെ ഇതര സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും കൂടെ ഇതര മത സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും കൂടെ അതിൻ്റെതായ ഗുണഫലങ്ങൾ നീങ്ങുമ്പോൾ ഗുണഫലങ്ങൾ നീങ്ങുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും ഈ രാജ്യത്തിന് നഷ്ടമായി കൂടാ എന്ന് നമ്മൾ മാത്രല്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഇവിടെ താം ജീവിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ മാത്രല്ല ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹിന്ദു സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും അവരിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യം ഒരിക്കലും കലാപഭൂമിയാകരുത് എന്നാണ് എന്ന് ആസിഫയുടെ വധത്തോടുകൂടെ ഈ ഈ രാജ്യം തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ തെളിയിച്ചു സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും നടത്തിയ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ അല്ലാതെ ഹർത്താലിലൂടെ അല്ല അത് വന്യരായ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സമൂഹത്തിന് ദുഷ്പേരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഹർത്താൽ ആഹ്വാനം വന്നത് തന്നെ അത്തരം ചിത്രശക്തികളിൽ നിന്നാണെന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞല്ലോ ഉസ്താദ് അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദിനെ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ആക്കി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞെടുത്തേക്ക് കാര്യം വരുമായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ തുള്ളിയത് ശരിയായില്ല നമ്മളെ തുള്ളിച്ചവന്മാർ വിജയിച്ചു എന്ന് തിരുത്തി പറയേണ്ടി വന്നില്ലേ അതാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മിടിപ്പറയുന്ന വലിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് കാന്തപുരം മുസ്താദ് അള്ളാഹു അത് നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മിടിപ്പറിഞ്ഞേ സംസാരിക്കൂ വെറുതെ വായിൽ വരുന്നത് വിളിച്ചു കൂവൂല വൈകാരികമായി ഒരു സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രതികരിക്കാൻ പാടില്ല ഈ രാജ്യത്തിന് ഒരു വല്ലാത്ത സന്തോഷകരമായ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ബഹുസ്വരത ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ബഹുസ്വരത ഒരാളും തകർക്കാൻ പാടില്ല തകർത്താൽ എല്ലാവർക്കും അസമാധാനമാണ് ആർക്കും ആരെയും വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ പാടുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്റെ വീടിന് ചുറ്റും ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ താമസിക്കുന്നു ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ താമസിക്കുന്നു എത്ര സന്തോഷത്തോടെ അവര് എന്നെ കാണുമ്പോ അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും എന്റെ വീടിന് ചുറ്റും അവരാ എന്തോ ഒരു ബഹുമാനമാണ് അവർക്ക് എന്തോ ഒരു സ്നേഹമാണ് അവർക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ കല്യാണമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ സൽക്കാരമുണ്ടെങ്കിൽ അവരതിന് വരും പങ്കെടുക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്പുറന്തങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച പാഠമതല്ലേ മമ്പുറന്തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സതീർത്ഥ്യൻ കോന്തുനായരായിരുന്നില്ലേ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ കടിച്ചു കീറുന്നത് ആരാണ് നമ്മളെ കടിച്ചു കീറാൻ പഠിപ്പിച്ചത് തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ഐക്യത്തിന്റെ ഒരുമയുടെ മനുഷ്യപ്പറ്റിന്റെ ആ സന്ദേശം വന്യരായ കാന്തപുരം മുസ്താദിൽ നിന്ന് ലോകം ഇന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഏത് കാലത്തും ആ മനുഷ്യൻ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുമെന്നറിയാം എന്റെ വീടില് എന്റെ വീട്ടില് ഞാൻ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറ്റുമ്പോൾ അതിന്റെ ഹൗസ് വാമിങ്ങിന്റെ അന്ന് ശേഖുന ഉസ്താദ് അവർകൾ വീട്ടിൽ വന്നപ്പം തൊട്ടടുത്ത പാടത്ത് മഴ പെയ്ത് വലിയ പന്തല് കെട്ടിയത് 
മഴ പെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമാണല്ലോ പാടത്തെ കാലുകൾ പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ വേഗം ഒരു ജെ സി ബി കൊണ്ടുവന്ന് ആ ജെ സി ബിയിലേക്ക് അത് പിടിച്ചു നിർത്തിയത് എന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സുഖവും ഗിരീശനും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ആളുകളായിരുന്നു ഉസ്താദ് അരംഗം കണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു മോനെ ഈ സൗഹാർദ്ദം തകരാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം ഇതാണ് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ രാജ്യം കലുഷിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഏതാണ് നമ്മുടെ മതം ഇത് തിരിച്ചറിയാത്തവനല്ലേ ഇവിടെ ദോഷം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ മതം നമ്മുടെ മതം അന്യമത സുഹൃത്തിന് ഹിന്ദുവായ സഹോദരന് ക്രിസ്ത്യാനിയായ സഹോദരന് ബുദ്ധമതക്കാരന് മതമില്ലാത്തവന് ആരോ ആവട്ടെ മനുഷ്യന് ഒരു നേരത്തെ ആ അന്നം കൊടുത്താൽ ഒരു നേരത്തെ വെള്ളം കൊടുത്താൽ അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന സ്വർഗം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പറഞ്ഞ മതമാണ് നമ്മളെ മതം ചിന്തിക്കണം കിതാബുകളില്ലേ ചോദിച്ചു നോക്കൂ ഉസ്താദുമാരോട് മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ആൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് സ്വതൊക്കെ എടുത്താൽ കൂലി കിട്ടോ കിട്ടൂലേ സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അതാണ് ഈ മതത്തിന്റെ ഭംഗി എന്നിട്ട് ഈ മതത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും വളരാൻ പാടില്ല അതെല്ലാ മതങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും അത്തരം അപശബ്ദങ്ങൾ പൊങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓരോ മതക്കാരും അവരുടെ മതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ മതങ്ങളും സ്നേഹമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസികളെ അത് പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രാജ്യം ഒരിക്കലും രക്തപ്പുടയാക്കി മാറ്റാതിരിക്കാൻ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മനുഷ്യപ്പറ്റിന് വലിയ മാർക്ക് കൊടുത്തോളണം പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് അത് തന്നെ ജാതിയും മതവും ഒന്നും നോക്കാതെ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും നടക്കാറുണ്ട് അത്തരം പരിപാടികളിലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോഴൊക്കെ പലപ്പോഴും സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നടത്തുന്ന സാന്ത്വന പ്രവർത്തനത്തിൽ മെഡിക്കൽ കാർഡുകളൊക്കെ ഇതര മത സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഉണ്ടാകും കൊടുക്കണം എസ് വൈ എസ് നടത്തുന്ന പരിപാടി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ വേണ്ടത് എത്ര സന്തോഷത്തോടെ ആ ജീവിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ മഹല്ലിൽ സത്യത്തിൽ ഹിന്ദു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാർ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഭൂരിപക്ഷവും മുസ്ലിംങ്ങളാണ് ഞാൻ മലബാറിലാണ് ഞാനുള്ളത് അതായത് മലപ്പുറത്തും കൂടെയാണ് പക്ഷേ എന്തൊരു സന്തോഷത്തിലാ ജീവിക്കുന്നത് പരസ്പരം ഒരു സ്പർദ്ധയുടെ നോട്ടം പോലുമില്ല അതങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാ നമ്മൾ അപ്പൊ ഏതാവട്ടെ ഞാൻ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതൊന്ന് ഉണർത്തി എന്ന് മാത്രം ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാം സാധു സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മുത്തുനബി ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പണിയാ ഒരൊറ്റ സംഭവം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്നരാ വിസ്താദ് അവറുകള് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ആശംസ പ്രസംഗങ്ങളും മറ്റും ഒക്കെ ഇവിടെ നടക്കാണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് എത്ര നേരം പറഞ്ഞാലും അവസാനിക്കാതെ പറയാ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ സൂറത്തുൽ മാഴുവിനൊക്കെ ഏഴ് ദിവസം നേരത്തെ അവതരിപ്പിച്ചപ്പം വയംനാഴുവിനൽ മാഴുവിൻ എന്നത് ഒരു ദിവസം പരിപൂർണമായി അത് പറഞ്ഞതാ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇത്രയും പറയാം പക്ഷെ ഇവിടെ കുറെ ആളുകൾ എന്തായാലും ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചടങ്ങിൽ ആശംസകൾ പറയാൻ അതും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ സന്തോഷമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇത്തരം ഒരു സംഭവ സംഭവത്തിൽ വന്ന് ഒരു രണ്ട് വാക്ക് പറയാൻ അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ തടസ്സാകരുത് അതാണ് ഈ നാട്ടുകാരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ സംഭവം പറയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദൂം തങ്ങൾ അവരുടെ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ച ഒരു ചെറിയ സംഭവം കേട്ടാൽ വലിയ അർത്ഥമുള്ള സംഭവം ചെറുതാണ് പക്ഷെ വലിയ അർത്ഥമുണ്ട് അതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദൂം തങ്ങൾ പറയാണ് ഒരു മഹാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം പറയാതിരിക്കാം വലിയ മഹാനാണ് അദ്ദേഹം ദർസ് നടത്തുന്ന പള്ളിയിൽ അദ്ദേഹം ദർസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പള്ളിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെ വെച്ച് മതവിദ്യാഭ്യാസം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പള്ളിയിൽ ഒരു പാവം മുസാഫിർ വന്നു അദ്ദേഹം പള്ളിയിൽ കയറിയിട്ട് ഒന്നാമത്തെ സഫിൽ വരിയിൽ അവിടെ ഇരുന്നു ആളില്ല അവിടെ വന്നിട്ട് ഒന്നാം സഫിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അവിടെ ഇരുന്നു ഇരുന്നു എന്നല്ല അദ്ദേഹം 
ഒരു ഉച്ചക്ക് വന്നു രാത്രി വരെയായിരുന്നു രാത്രി ഇവര് ഉസ്താദും മക്കളും ഈ ഗുരുവും ശിഷ്യന്മാരും തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ ഏതോ ഒരു മുതലാളി ഇവരെ ഒരു പാർട്ടിക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സൽക്കാര പാർട്ടി ആ പാർട്ടിക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഈ ഗുരു പറഞ്ഞു മക്കളോട് മക്കളെ പള്ളിയിൽ ഉച്ചക്ക് കയറി വന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് അയാളൊന്നും തിന്നിട്ടില്ലല്ലോ അയാളെ കൂടെ കൂട്ടിക്കോ അയാളെയും കൂടെ കൂടെ കൂട്ടിക്കോ നമുക്ക് ആചാര വീട്ടിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കൊടുക്കാം ആചാര നീ ആ ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞതാണ് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ആ ആതിഥേയന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നടത്തും അങ്ങനെ ഇവർ ചെന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയാണ് പട്ടിണി കിടന്ന് പട്ടിണി കിടന്ന് കുടല് ഉണങ്ങിപ്പോയാൽ പിന്നെ ഭക്ഷണം വേണ്ടി വരൂല അത് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല അല്ല എന്നെ രണ്ടു ദിവസം പട്ടിണി കിട്ടാ ഞാൻ തരുന്നത് ഒക്കെ തിന്നു എന്ന് പറയുന്നവർ ഉണ്ടാവും അത് രണ്ടു ദിവസമായിട്ടാ ഒരാഴ്ച ഇട്ട് നോക്കണം പിന്നെ വേണ്ടി വരൂല ആ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പോലെ അല്ല കാര്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ആസാമിലുള്ള ഒരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി എന്നോട് എന്റെ സ്നേഹിതൻ പറഞ്ഞു അയാള് വയറ് ഒട്ടി മെലിഞ്ഞ് ഒന്നും കിട്ടാതെ ദിവസങ്ങളോളം പട്ടിണി കിടന്ന് പയാക്ക് തിന്നാൻ വേണ്ട നമ്മളെ പഴയ ഉപ്പാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കൊടലുടങ്ങി പോകുന്നു പറയാറുണ്ട് പിന്നെ തിന്നാൻ വേണ്ടി വരൂല അത് ശരിക്കും ഇയാളിൽ അനുഭവിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇയാൾക്കൊരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ ഇയാൾക്കൊരു ആഗ്രഹം അങ്ങനെ വാങ്ങി കൊടുത്തപ്പോ പറഞ്ഞ അത്രേ വേണ്ട എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയൂല വാങ്ങി കൊടുത്തു അങ്ങനെ അയാള് നിർബന്ധിച്ചപ്പോ ഒരു ചായയും ഒരു പുട്ടിന്റെ കഷ്ണവും തിന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാള് പോയിട്ട് റൂമിൽ പോയിട്ട് ഫാൻ ഇട്ട് മലന്ന് കിടക്കുക ഇനി കഴിയൂലോട്ടോ വലിയ പ്രയാസമായി പോയി നിങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് തിന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇയാള് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ഹെവി ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കനമുള്ള ഭക്ഷണമൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരല്പം കുറിയരി കഞ്ഞി നിങ്ങൾ വരുമ്പോ ഒരു കഞ്ഞി കുഞ്ഞിക്കായിൽ കഞ്ഞി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് കുടിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാര് പോയി സ്ഥാദിനോട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഗുരു പറഞ്ഞു അയാൾ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ നിങ്ങൾ പൊരിയാണ് അയാൾക്ക് ഇപ്പൊ കഞ്ഞി മതി ചോറൊന്നും വേണ്ട അവിടെ നിന്നോട്ടെ നമ്മൾ പോകുക എന്ന് ഇത് മഹദൂം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചൊരു സംഭവ അങ്ങനെ അന്ന് ഈ മനുഷ്യനെ ഇവർ അവഗണിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ മഹാന്റെ പേര് പറയാതിരുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യം ഒരു അവഗണന വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നെ വലിയ ഒരു ഗുണപാഠം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയാണ് മഹാനവറുകൾക്ക് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ഇദ്ദേഹം അന്ന് രാത്രി തിരിച്ചു വന്നു പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്വവസതിയിൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം കിടന്നു രാത്രിയിൽ മുത്തുനബിയെ സ്വപ്നം കാണുന്നു ഒരു കൂട്ടം നേതാക്കൾ ആരാണിതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം മറുപടി തിൽക്കർ റുസുലു ഇത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം വരുന്ന പ്രവാചക കുടുംബമാണ് പ്രവാചക കുടുംബമാണ് എന്ന് മറുപടി പറയാണ് ഓഹോ അങ്ങനെയാണോ എന്നാൽ അതിൽ എന്റെ മുത്തുനബി ഉണ്ടാവുമല്ലോ മുന്നിൽ പോയി നോക്കിയപ്പോ മുത്തുനബി അവിടെ നല്ല ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഫോമിൽ മുത്തുനബി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അലഹമുല്ല മുത്തുനബിയോട് ചെന്നൊരു സലാം പറഞ്ഞു മുത്തുനബി മുഖം അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു അപ്പൊ ഇപ്പുറത്തു കൂടെ പോയി സലാം പറഞ്ഞു അപ്പൊ മുഖം അങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു അപ്പൊ ഇയാൾ ചോദിച്ചു നബിയെ എന്ത് ദ്രോഹ ഞാൻ തങ്ങളോട് ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സലാം അടക്കാത്തത് അപ്പൊ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട നിന്റെ സലാം എനിക്ക് വേണ്ടാഞ്ഞിട്ടാണ് കൂടുതലൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്റെ ഉമ്മത്തികളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പാവം ഉമ്മത്തി ഒരു കുഞ്ഞിക്കയിൽ കഞ്ഞിയല്ലേ ചോദിച്ചുള്ളൂ അത് കൊടുക്കാത്ത നിന്റെ സലാം എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് സയ്യിദുന റസൂർഹി പറഞ്ഞ പ്രത്യക്ഷനായി ഉണർന്നപ്പ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് വന്നു ഈ മനുഷ്യനെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് തപ്പിയെടുക്കാൻ അപ്പൊ വന്നു നോക്കുമ്പോ പള്ളിയിൽ കാണുന്നില്ല പുറത്തിറങ്ങി നോക്കി അപ്പൊ ചെരുപ്പിട്ട് അയാൾ ഓടുന്നുണ്ട് അയാളെ വിളിച്ചു വരു നിർത്തി നിൽക്കൂ മനുഷ്യ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കഞ്ഞി വേണോ ചോറ് വേണോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും തരാൻ തയ്യാറാണ് ആ മനുഷ്യൻ ദൂരെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വേണ്ട ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം അമ്പിയാക്കളുടെ റെക്കമെന്റ് വേണ്ടേ ഒരു കുഞ്ഞിക്കയിൽ കഞ്ഞിക്ക് നിങ്ങൾ എന്നെ കുടിച്ചോ എന്ന് മറുപടിയും പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് പാവങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ സ്നേഹവും വലിയ സന്തോഷവുമുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ
ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ആശംസകളുണ്ട് ആദ്യമായി കെ പി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം കെ എം ഉമ്മർ അതിരപുരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു 